IPL இப்போ ரொம்பவே விறுவிறுப்பா நடந்துகிட்டு இருக்க இந்த சூழ்நிலையில நேத்து ஜெய்பூர்ல நடந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கும் ராஜஸ்தான் ராயல்க்கும் நடந்த மேட்ச்ல சில விவாதங்களும் குழப்பங்களும் ஏற்பட்டிருக்கு ஆரம்பத்துல இருந்தே சிஎஸ்கேக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கும் ஆகவே ஆகாது அப்படின்னே சொல்லலாம் இதை வச்சு கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் ஒரு பெரிய சண்டையை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது வேற விஷயம் இந்த ஐபிஎல் மேட்ச்ல சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் களம் இறங்கினாவே வால்வா சாவா அப்படின்ற நிலைமை தான் கிரிக்கெட் விளாடுறவங்களுக்கும் அதை பார்க்குற ரசிகர்களுக்கும் இருக்கு அதுலயும் மும்பை இந்தியன்ஸ் ராஜஸ்தான் ராயல் இப்படி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட மோதுனா சொல்லவே வேணாம் ரசிகர்கள் மத்தியில ஒரு பெரிய சண்டையை ஏற்பட்டுரும் அப்படின்னே சொல்லலாம் நேற்று ஜெய்ப்பூர்ல நடந்த ஐபிஎல் போட்டியில சென்னை சூப்பர் கிங்ஸும் ராஜஸ்தான் ராயலும் போட்டி போட்டாங்க இதுல ராஜஸ்தான் ராயல் பர்ஸ்ட் பேட்டிங் எடுத்து அவங்களோட இருபது ஓவர்ல ஏழு விக்கெட்டுல நூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு ரன்களை எடுத்தாங்க ராஜஸ்தான் ராயல் பேட்டிங் பிடிக்கும் போதே நம்ம தல தோனி ராஜஸ்தான் ராயல ஒரு மிரட்டி மிரட்டி வச்சிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பயராவே நம்ம தல தோனி விளாண்டுகிட்டு இருந்தாரு இவங்களை தொடர்ந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் களம் இறங்க ராஜஸ்தான் ராயல் எப்படியாவது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ தோக்கடிக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடய விளாண்டுகிட்டு இருந்தாங்க கடைசி நேரங்கள்ல ரசிகர்களை ரொம்பவே பத பதக்க வச்சுட்டாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ராஜஸ்தான் ராயல வின் பண்ணணும் அப்படின்னா சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு ஒரே ஒரு ஓவர்ல கடைசி ஓவர்ல பதினெட்டு ரன்கள் தேவைப்பட்டுச்சு ஒரு ஓவர்ல பதினெட்டு ரன் எடுக்கணும் அப்படின்னா சும்மா இல்ல அதுவும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ எதிர்த்து விளாடுற டீம் ராஜஸ்தான் ராயல் அவங்க ஒரு ஓவர்ல பதினெட்டு ரன்கள் எடுக்க விடுவாங்களா அப்படின்றது மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகம் அப்படின்னு ரசிகர்கள் மத்தியில ரொம்பவே பயமா தான் இருந்துச்சு அந்த கடைசி ஓவர்ல முதல் பந்திலேயே நம்ம ஜடேஜா ஒரு சிக்ஸர் அடிச்சாரு இரண்டாவது பால் நோ பால் போட்டதுனால ஃப்ரீ ஹிட் கொடுத்து நம்ம தல தோனி அந்த பந்துல இரண்டு ரன்கள் அடிச்சாரு அதை தொடர்ந்து மூணாவது பந்துல நம்ம தல தோனி ரசிகர்களிடமே ரொம்பவே அதிர்ச்சி அளிக்கிற விதமா கோல்டாகி மைதானத்தை விட்டு வெளில போயிட்டாரு தோனி அவுட் ஆன உடனேயே சிஎஸ்கே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற நிலைமையில ரசிகர்களிடம் வந்துருச்சு இதை தொடர்ந்து நாலாவது பந்துக்கு பேட்டிங்ல களமிறங்கினாரு மிச்சில் சாண்டர் இவரு ரெண்டு ரன்கள் எடுத்து அத நோ பால் அப்படின்னு அறிவிச்சு அதுக்கப்புறம் அது இல்ல அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க இப்படி நான்கு பால்கள் கடக்க கடைசி இரண்டு பால்ல கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இடையே ரொம்ப அதை பதைக்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சுன்னே சொல்லலாம் வெறும் ரெண்டு பாலை வச்சு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி பெறுமா அப்படின்ற ஒரு பெரிய சந்தேகம் ஏற்பட்டுச்சு சிஎஸ்கே வெற்றி பெற ஒரு பந்துல மூணு ரன் எடுக்கணும் அப்படின்ற நிலையில நம்ம மிச்சில் சாண்டர் ஒரே ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சு சிஎஸ்கே வின் பண்ண வச்சுட்டாரு சிஎஸ்கே அணி வெற்றி பெற்றதை தொடர்ந்து தல தோனி ஒரு பேட்டியும் கொடுத்தாரு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் எப்பவும் விளாடுறதை விட இந்த வாட்டி ரொம்ப அருமையாவே விளாண்டாங்க அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னும் இந்த போட்டிக்கு தேவையான ரன்கள் அவங்க எடுக்க தவறிட்டாங்க அடுத்த வாட்டி அவங்க நல்லபடியா விளாடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளை தான் பல விஷயங்களை கத்துக்க முடியுது அப்படின்னும் சில தவறுகள் எங்கள்ட்டையும் இருக்கு இவங்களை பார்த்து தான் நாங்க அதை சரி பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மேட்ச்ல சிஎஸ்கே வின் பண்ணிட்டோம் அப்படி நாங்க வின் பண்ணல அப்படின்னா போட்டில உள்ள ஒரு தனிப்பட்ட வீரரை குறை சொல்லியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு தனிப்பட்ட வீரர்னால ஒட்டுமொத்த அணி பொறுப்பேற்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியும் தல தோனி சொல்லியிருந்தாரு தல தோனி சொல்ல சொல்ல பல விஷயங்கள் உள்ள அடங்கிருக்கு அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல சிஎஸ்கே அணி ஏற்கனவே பேன் பண்ணப்பட்டு வெளியில வந்த அணி இந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிய தடை செய்ய பல நிறுவனங்கள் காசு கொடுத்து வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பல கிரிக்கெட் வீரர்கள் எங்க அணிய தோக்கடிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம தடை செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி எண்ணத்திலையும் இருக்காங்க இது ரொம்பவே தவறான செயல் அப்படின்ற மாதிரியும் தல தோனி ரொம்பவே வருத்தப்பட்டு அந்த ஜெயிச்ச மேட்ச்லயும் வருத்தப்பட்டு தான் பேசினாரு இதை பத்தி உங்க கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த தகவல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க